，舅妈，你这干什么呀？就不让你考了，我急死你！舅妈，我求你了，你把中考证给我吧，我真的快迟到了。不给，就是不给。在这个家，我算什么人呢、啊？有谁把我放在眼里呀、啊？你不愿意挣钱贴补家用，那就算了，我就当白养你这么大了。可你也不能骗我呀！你以为你今天就能去考试了？我还告诉你，准考证就在这个柜子里放着呢。只要有我冯阿菊在，想考大学门都没有。在这个家，我算什么人呢、啊？有谁把我放在眼里？舅妈，你去骗他，就不让你考了。阿菊啊，妈也求你了啊！时间真的来不及了，你把准考证先给他，让他去考试。你心里有气就拿我出，怎么都行。我拿你出气，那显得我多不孝顺啊！不过妈，不是我说你啊。这些年你给他贴了多少钱？你以为我不知道啊？你偷偷摸摸的给他攒嫁妆，你以为我不知道？我是看他没娘，觉得他可怜，我睁一只眼闭一只眼就算了。可你倒好，你真把我当傻子了。好，你把我当成外人，当成恶人，我也不跟你计较。可雷雷是你亲孙子吧？你把给雷雷的东西全一当了，你可亏钱去贴补他，这不是毁民心吗？你是谁啊？你想搞我？你是谁？我是江雷雷。这次真的是妈错了。江雷雷。妈犯了糊涂事儿，妈呀，不该瞒你去做这些事儿。可是你说妈从来也没把你当外人啊，就是因为你脾气不好，妈呀，怕你生气才瞒着你的。你还说对了，我就是脾气不好，而且今天特别不好。哎呦，阿菊啊，妈真的求你了啊！你把准考证给他，要不然会耽误他一辈子的。别求我，千万别求我，谁求我也没用。今天就是天塌下来，这准考证我也不会给他。舅妈，我求你了，你把准考证给我吧，要不然我这一年努力我白费了。大不了我考完你回来，你打我骂我都行，行吗？我打你。你这话说的好像我真的打过你一样，你自己想想啊！你长这么大，我动过你一手指头没有？倒是你，就在这个屋，你这么点大的时候，你撞了我一跟头，我还没给你算账呢。行行行行，我不对，我不好，行了吗？你让我去考完试回来，我这辈子我给你做牛做马，好不好？哎呀，你别的本事没有，你蒙人哄人的本事倒是炉火纯青了。你现在骗我给你准考证，你什么好话都说得出来是吧？你还当牛做马？这次我要是信了你，我我就变牛变马了，最蠢的牛，最笨的马。我求你了，你把准考证给我吧，我真的。哼哼哼。阿菊啊，怨天怨地都怨我，你赶快把准考证给他吧，考试过了半小时就要取消资格了呀。阿菊啊，你是不是非要让我跪下求你才行啊？行，我今天就给你跪下了啊！什么呀，外婆、啊？舅妈，我最后问你一次，你今天是不是不把准考证给我？行，我不考了，这大学我不上了。那我告诉你，我恨你，我恨你一辈子，反了你了。这里江雷雷家吗？是啊，你谁呀、啊？我谁？你问我谁？你问我谁？你是谁呀、啊？我帮助你好心人，好吧？你到底谁啊？跑我家来？你是江雷家长吗？我是他妈妈，怎么了？这是他枪吗？哎，这是我儿子枪，怎么跑你那里去了？跑到我这，这么点小孩子怎么好跑到人家小卖部偷东西的？你怎么教育的孩子？偷东西啊？他人在哪里啊？弄堂里，赶紧去看看，被人打得满头是血。哎你怎么约准考证？是我，外婆。来来，来来，来来，在哪儿啊？来来，在哪儿啊？来来，来来，来来，你可
臭小子，你为什么偷人家东西？我，我没偷，这可乐是大哥哥给我买的。我叫你那么多遍，你为什么不答应？大哥哥说，可乐没喝完，谁叫也不能答应，就是妈妈叫也不能答应。那大哥哥谁呀、啊？他说：“我们家现在住的房子，是他们家以前住的房子。他叫林月，林月。这不是骗人吗？舅妈回来又得骂人了。我给他买那么多可乐，又当着见面礼的，我骗他啥呀？那么点孩子，你得喝那么多可乐，拉肚子怎么办啊？拉肚子重要还是考大学重要？上车。”是，你看，我考上大学了。我小时候就说，长大要跟您一样，当一名老师。我做到了。朝我爸笑一个吧。我每次来扫墓的时候，看见我爸这张照片，我都觉得他是在对着我笑。我也想朝他笑。就是我妈在，我不敢。但我真的是从心底里边相信，我爸在天堂，一定是希望看到我们对着他笑，而不是哭。笑一个吧，他会很开心的。王丽同学考上了我们府江师院，今天他是专门来向你道谢的。张老师，这花是送给您的，我能考上大学都是您的功劳。鼓掌！你能走到今天这一步，真的挺不容易的。你知道吗？你是我教的学生当中考的最差的一个。浦江师院中文系，倒数第一名录取，差一分就要落榜了。妈，咱别得了便宜又卖乖，考上就比没考上强。明白。可是我也挺欣慰的，我欣慰的是，你是我教的学生当中进步最大的一个。张老师，您说巧不巧啊？您让我反复写那篇作文，我们生活在同一个星球上，这次考试正好遇上了，我运气实在是太好了。可是人生不能总是靠碰运气。哎，妈，咱们老站着干嘛呀？有什么话坐下说吧。哎，对对，你们先别急，我有些话想单独跟他说。请。哎
。坐。张老师，你要跟我说什么事儿啊？看见林老师的照片，你是不是觉得很亲切？你是荣芬芳。要骗您的。其实我见到你的第一眼，我就知道你是荣芬芳。现在，你终于考上大学了，我的任务也完成了。不过今天，我想求你一件事儿。阿姨，您说。十几年前，你很清楚，我们家是因为什么原因搬出了祥仁里。我就是想永远的忘记掉在那里发生的一切。可你的出现，却一下子把我所有的记忆都唤醒了。林心怡，仿佛又活了过来。告诉你，每次我给你上完课，我都整晚的睡不着觉。我强迫自己，把你当做真的是一个叫王丽的学生，可是我做不到。我很清楚，林心明的死跟你没有任何关系，可我就是迈不过去那道坎。是一场噩梦，改变了我们一家所有的生活。我没有勇气再倒回到从前，我无法再面对那一切。所以，我请求你，上了大学之后，不要再和我们家有任何的联系，不要再和林超、林月来往。我知道这个要求很过分，但是我希望你能答应我。阿姨，谢谢你，我一辈子都不会忘了你，一辈子都不会忘了林老师，我以后再也不会给您添麻烦。超，你们进来，我有话要跟你们说
去的天是你们的天，街坊区的人民好喜欢。噔噔噔噔噔噔噔。这一说话你就要走了，这一走啊，家里就空了。这不正好吗？舅妈不是一直嫌我占地儿吗？这回好，给她腾地儿，腾个彻底。哎呀，这下好了，我再也不用听她呼来喝去，再也不用挨她的骂。外婆，我突然间有一种。被解放了的感觉。解放区的天是明朗的天，解放区的人民真开心。芬芳啊，你就这么盼着离开家？是啊，我早就想离开这儿了。学校多好啊，有自己的床，有自己的书桌。哎呀，这十几年啊，我就盼着这一天。在这家我都快被憋死了。我告诉你啊，以后我不回来了。星期天不回来了，放假不回来了，永远不回来了。解放区的天是明朗的天，解放区的同学在等着我。那里的包子不是真大呀，一顿我就能吃了仨。吃完饭来吃饼。哎，三东啊，上哪学去了？啊，恭喜啊！谢谢啊，刘姐，再见。啊，再见。我妈说我傻，你见我考得上吗？别听我瞎说，你还傻呢？接不接考了吧？姐，你一点也不傻，你是我的偶像。哎，芬芳，芬芳，等等！哎呀，哎哎哎！我这紧赶慢赶，总算没耽误事。给，舅妈给你买的礼物，看看，小牛皮的真皮皮鞋，喜欢吧？拿着。谢谢舅妈。哎呦，谢什么呀？你考上大学就是国家干部了，得穿新鞋走新路。现在想想啊，真是后怕。好在林月那小子那天骗了我，让你拿准考证去考了试，要不然舅妈这心里肯定会后悔一辈子的。妈，你真啰嗦。姐，我们赶紧走吧，要不然就要迟到了。芬芳啊，下个星期天回来啊，舅妈给你炖老鸭煲。下个星期天他不回来了，下下星期天也不回来了。以后放假也不回来了，怎么了？他说我们这个家把他憋坏了，要给我们腾地方的，永远也不回来了。芬芳，这话是你说的，啊，你可不能这么没良心啊！我跟你外婆把你带大不容易啊，你这刚考完大学你就说这种话，那那就是扎我们心窝子呀！行了，别啰嗦了，赶快走吧。我心口疼，我就不送了。外婆。芳，你可不能这样啊！听到没有？每个星期都要回来的。学校伙食不好，上学被耽误学习了，听到没？你吃不好，你生病了怎么办啊？这位同学，报到了吗？我报过了。你也是在替同学看行李。大爷，我是中文系的新生，我叫荣芬芳。荣芬芳。哎，您是咱们学校的校工吧？你眼睛真厉害，一眼就被你看出来了。我姓李，就叫我老李吧。李伯伯好。哎。
，嘿，这天都黑了，这同学还不来拿行李？哎呀，行了，你就别埋怨了，他们肯定又遇到什么为难的事儿，说不定啊，比咱俩还着急呢。你想想，刚报道，谁能丢下自己的行李不管？哎，这倒是。您是不是有什么事儿啊？要不您先走吧，我替您看着。那怎么行啊？哎，那有什么不行啊？反正一堆是看，两堆也是看。您放心，我肯定把行李亲自交给他。我呀，一个老校工，能有什么事儿？和你做个伴儿，陪你聊聊天儿。<笑>哎，您饿了吧？还好。来，啊，这是我外婆给我带的。这这我不我不饿。哎呦，这我我不。我还有呢，吃吧啊。你去哪儿了？你把行李往我们一扔，你就跑了。刚年级有几个熟人带我参加 party 去了。你可真行！哎呦，左等右等的，等到天都黑了，还好有个老校工也在那儿看行李，这弄得我们俩跟俩大傻子似的。哎呀，您受累，您受累。我行李呢？人家老校工还劝我，让我别等了。为了安全起见，我们把行李送到保卫科了。你有病吧？你把我行李送保卫科干嘛去、啊？那我上哪儿找你去啊？我要不知道咱俩是同班同学，住在一个宿舍，我把行李给你干嘛呀？报名的时候你就不会看看登记表呀？我都告诉你了，我叫宋妍，我可没往那上想。那你想什么呢？我就想着这行李坚决不能丢。哎，你别说那么多，我现在没行李，你让我今天晚上睡哪儿啊？那你就睡我床吧。大夏天的，我才不跟你挤呢。哎呀，你你自己睡。那你把席子给我擦干净。我是谁？我傻吗？行了行了，死丫头！你不是说永远不回这个家了吗？我知道你肯定会特别想我，所以我才回来看你啊。说实话，你都快想死我了吧？我才不想你呢！我还真以为养了一条白眼狼呢。你就这么没出息啊？上大学第一天，还没在学校睡一晚上呢，跑回家来干什么呀？我是专门回来跟你道歉的，我承认错误，我错了。那你说，你错在哪儿啊？我吧，我不应该说这家快把我闷死了，我也不应该说我要离开这个家，我最不应该的就是，我说我永远都不回来了。哎呀，狗还不嫌家贫呢，就是。我还以为啊，你上了大学就忘恩负义了呢。没错，不是，哎呀，哪能呢？我从小到大怎么嘱咐你的？任何时候都不能不要这个家。外婆，我怎么会不要这家呢？你放心吧，以后就算你赶我走，我都不会走的。好了好了，外婆。今天我要跟你一块睡，谁跟你睡啊？你自己有床，越活越小啊！我床睡觉不舒服，再说我睡觉不是蹬被子吗？我怕我自己着凉。哎呦，死丫头，真是男女一般。哎，嗯，你今天晚上跑回家来跟老师请假了没有啊？没有啊，我翻墙出来的。哎呦，你都是个大学生了，你还翻墙啊？怕什么呀？我武功高强。没事儿，老师明天没到学校，我就已经到了。以后不许翻墙啊
都不行啊！哎呀，那也不是说，是就看你。哎，宝，我去打热水，今天要给你洗脚。谁？他跟我说他是老校工，就是他。龙芬芳，你真可爱。下次见到院长，你会不会说他是一厨子？龙芬芳同学坐在哪里？龙芬芳同学。刘芬芳，到。同学们，就是这位刘芬芳同学，在开学的第一天和我做了同样一件事情，那就是受人之托帮忙看行李。可那同学没来。我们俩一直等到天黑，他把我当成老校工，<笑>我愿意承认老校工。可能有的同学说他这是笨，可我认为这是善良。我在这学校工作了四十多年，我找到了一个真理，那就是一个人的善良比智慧和成功更重要。因为善良可以让这个社会变得平民，而所谓的成功，如果没有善良的支持，反而让这世界变得混乱。我从荣芬芳同学的身上看到了诚信和责任，这一点很可贵。刚才周老师说了惯例，我也有自己的惯例，我的惯例就是每年新学期。要给一名学生送一件礼物，我愿意将今年的新生礼物送给荣芬芳同学。嘿，弄这干嘛呀？天上掉馅饼，还不赶紧接着去？坚持一下啊，马上就好。周老师好，哎，谢婷，看到刘飞芳了吗？啊，叫我打扫卫生呢。啊。哎，哎，哎，哎，刘飞芳，你干嘛呢？拖地。这阶梯教室有校工打扫，我哥俩吃的多，干点活不费劲儿。行了，你别干了，老师找你有点事儿，到办公室来一下。啊。
，你们都别闹啊，接着学习，我回来扶地。周老师，什么事儿啊？来看一下这个。哎，这不有入学登记表吗？哎呦，最讨厌这张照片了，丑死了。荣文芳，我今天叫你来是想跟你核实一件事。你的登记表上填着父亲已故，但是今天学生处接到监狱打来的电话，说你的父亲正在服刑。这到底是怎么一回事啊？你得把事情讲清楚了，否则就是欺骗组织。老师问你话呢，你必须回答。他不是我父亲，我没有这样的父亲。那你能告诉我，在监狱里服刑的容火丁是谁吗？说呀！容火丁是杀人犯，国家应该判他死刑，枪毙他。这种人就不该留着他。我明白了，你之所以在登记表上填父亲已故，是因为你恨他，是这样吗？对不起啊，今天不得已，又撕开了你的伤疤。监狱的领导说，荣火丁最近思想波动很大，自杀了好几次。他们好不容易才找到了你的联系方式，想通过你去做一下他的思想工作。荣火丁是过失杀人，他被判了十五年的徒刑。从法律上讲。他已经受到了应有的惩罚，先不管你认不认他这个父亲，从人道出发，如果说你去见见他，或许就能够挽救一条生命啊。荣芬芳，我一直认为你是一个非常善良的人，没想到你的心里有那么大的仇恨。可是仇恨抹杀不了事实啊，你必须面对现实。如果你实在不愿意去见他，你能不能用电话或者信件的方式联系他呢？我不。说他爸爸是杀人犯啊！杀人犯，真是杀人犯吗？真是杀人犯，说是过失杀人，而且被判了十五年。天哪，这也太可怕了吧！我们怎么跟杀人犯的女儿住在一块儿啊？完了完了，今天晚上我可睡不着了。是啊，这荣芬芳也太能装了。这平时也没看出来呀，杀人犯怎么会把这三个字写在脸上？更何况是他女儿了。白小玉，这话可不能乱说啊！你听清楚了吗？我在办公室门口听得清清楚楚的，他爸爸叫荣火丁。荣火丁，现在还在监狱里呢。周老师让他去监狱看看，可他不去，他不承认自己有这个爸爸。
里呢吗？你再找找，还能自己长腿跑吗？没有，真没有。荣峰峰，荣峰峰，干嘛？你看见我避孕机了吗？问我干嘛？刚才大家都出去了，这屋里可就你一个人啊！哎，你把话说清楚，你什么意思呀？什么什么意思啊？你这么凶干什么？你心里有鬼，你心虚啊？谁心虚了呀？你，你是不是说我拿了你避孕机啊？这话可你说的，大家都听着呢啊！荣芬芳，你就是个小偷！你还我 B B 机！杀人犯的女儿，你就是小偷！还我 B B 机！谁是小偷啊？你打小偷！我打你！谁是小偷？谁是小偷？我打你！还我 B B 机！我打你！谁是小偷？我打你！谁是小偷？我打你！谁是小偷？我打你！谁是小偷？我打你！谁是小自己心情不好就拿别人出气，这样以后谁敢跟他住在一起啊？老师，我要求换宿舍啊！就是，白小玉丢了这么重要的东西，心里肯定急得要死，问一下就打人，也太霸道了吧！老师，我也要换宿舍。你们几个没个好东西，都跟他一伙的。刚才我进门的时候说，我别以为我没听见，有本事当我面说呀！再说，再说，你看我不撕烂你的嘴巴！老师，你把他打！不像话了！你看你这个样子，还像是个大学生吗？是他们欺负我。嗯、行，你们逼我啊！我现在我就发毒誓，我要是拿你 BB 机，我现在就死，我们全家都死。是的，说话也不注意点分寸。为什么说这 BB 机是荣芬芳拿的？你们有什么证据啊？周老师，刚才我们都出去了，就是荣芬芳她一个人在寝室里呢，不是她还有谁啊？就是啊，肯定是她。白小玉，白小玉，这是你的 BB 机吗？你在哪儿拿的？什么？我在哪儿拿的？我在你们窗户下草丛里捡的。要不是我路过的时候，它滴滴滴响，我还发现不了呢。姐，你不是答应我今天带我去开碰碰车的吗？你怎么变卦了？我不舒服。姐，那你明天回学校的时候带上我吧，我特想吃你们学校的小笼包子。就你馋，不带。有病啊！蕾蕾，哎，蕾蕾，怎么了？我就有病。芬芳，你舅妈专门让我问你，你想吃点什么，她给你去买。哎呦，我什么也不想吃，随便。你今天一回家就觉得你有点不对劲儿啊，在学校里遇到什么不开心的事儿啦？没有。怎么了？快，跟外婆说。哎呀，外婆，你别问了。十几年，你想把它打破呀
你呀、啊，就是死心眼儿，不就是那些同学在背地里嘀咕几句吗？又伤不了你一根汗毛，理他们干什么？都不知道他们说的多难听，整个学校全传开了，大家都知道中文系有个荣芬芳，杀人犯的女儿。这下好了，永远都翻不了身，我再我也抬不起头了。谁都能拿这事儿说我，谁都能拿这欺负我。他们拿这事儿欺负你了？谁欺负你了？你跟外婆说。外婆，我真是想不明白，你说我妈干嘛找一这样的人给我当爸呀？我一直一直都想不通。你想不通，我就能想通啊。都说当时你妈是贪他们荣家有权，可我的女儿我知道，她不是这样的人啊。再说了，你现在让我上哪去问？真不想念这个大学，你瞎说什么呀？我跟你说啊，骂两句出出气也就行了。你忘了外婆一直怎么嘱咐你的？要忍，忍住了才能成大事儿。你可要争口气啊！成了大事儿，才能让那些说闲话的人闭上嘴。我真是拿他没办法，他那个脾气实在让人吃不消，太火爆，太冲动了。我原来可一点都没发现。荣芬芳她怎么了？她小时候是不是受过特别大的刺激？她说起她父亲，那可不是一般的仇恨。哦，是这么回事啊。宋老师啊，韩老师有事啊。办公室有家长找你，你赶快去一趟吧。我知道了。好的。说起荣芬芳的父亲啊，这个我先去趟办公室，回头我再找你。是哪位找我呀？是这位荣芬芳的外婆，啊，您就是芬芳的外婆呀？我早就想见您了。嗯，我叫贾凤莲，你就是那个周老师啊？啊，是我是我。您喝水。哎呀，不喝不喝，喝什么水啊？我们芬芳要是有个三长两短，我该喝药去了。芬芳外婆，您别生气呀、啊。芬芳的情绪最近是有些低落，是有些低落吗？非常低落。你们快把她逼疯了，你知道吗？你们也不问问清楚事情的来龙去脉，就把那个杀人犯的事情传得到处都是啊？你说让我们芬芳怎么做人？那个荣火丁跟我们芬芳早就没有关系了，连他自己都不承认芬芳是他的女儿。你们非逼着芬芳认，那你们好好管着学习就行了。哎，这种事情也要你们操心啊！是是，我的工作做的确实不够周到，是不周到吗？很不周到，是很不周到。有些事情我也是最近刚知道的，在这里，我向您道个歉。哎呀，你跟我道歉有什么用啊？我们风芳现在在同学面前抬不起头来了，你知道吗？我们的政策是什么呀？绝不冤枉一个好人，也不放过一个坏人。可你们干了什么呀？冤枉了好人，放过了坏人，你说你这个老师怎么当的呀？啊，拿着国家的工资不干正事儿啊？芬芳外婆，你话不能这么说啊。那你说让我怎么说？你说让我怎么说？周周老师，白小玉，你站这儿干嘛呢？哦，老师，我是想问一下，今天的班会还开吗？用哪个教室啊？开呀，不是都说好了吗？让同学们先到教务去，我一会儿就过去。哎，我这就去通知。来，您坐下，坐下，坐下。你别着急，你听我慢慢跟你解释。哎呀，你解释什么呀你？在你们眼里，学生都是一样的，是不是？就像种树。种的是一片林子
，你们没有心思去关照他什么时候发芽了，什么时候开花了，按时施肥，按时打药就行了，是不是？可芬芳不一样啊，我可是看着他一天天长大的呀，啊，他要是歪了，我就正一正；他要是倒了，我就扶一扶。今天，他好不容易长大了，我把他交到你们手里，可你知道？他昨天回来，我看见他那个样子，我心疼死了，你们知道吗？好好的一棵小苗，就要被你们那个大树林子给挤垮了。周老师啊，我们芬芳这么多年走过来不容易呀、啊，你们不能这么对待他呀，啊！待会儿小心点啊！听说你外婆大闹办公室，把周老师都气坏了。说个事儿，这次我们到南汇社会实践，大家可以自由的组成各个小组，可以以寝室为基础，也可以完全的打破寝室格局，但至少要两个人以上。大家先议论一下吧，一会儿把各个组的小组名单交到我这儿来。外婆，你怎么到学校来了？哎呦，你上你这课，我来看看你嘛。外婆，你是不是去办公室闹了？哎呦，你穿的还挺快的呢。哎，那个姓周的老师进去没有为难你吧？你真骂周老师了。我，哎呀，你昨天你还跟我说让我忍忍忍，你怎么今天你你就跑到学校骂老师了呢？我哪里骂他了？我是跟他去讲道理的，他听了以后啊，还挺服气的了哦。要不是要给你们开会，他还想听我讲下去的。哎呀，行了，外婆，你你赶紧回去吧，你这害死我了。怎么了？那姓周的老师还是骂你啦？没有，你跟我说老实话啊，你可别骗我啊。真没有，他他刚才进去还冲我笑来着呢。是吗？啊。啊，行。那我回去了啊，你赶紧回家吧。那行，那我走了。哎哎，谁谁要是再欺负你，你跟我说，我找他算账去。谁欺负我呀？就我这样的，我不欺负人家就不错了。行了，回家吧，外婆。嗯，那我走了啊。哎，慢点啊。嗯嗯嗯。添乱。董文芳，就等你一个人了，你跟谁一组啊？
现在就你一个人落单了。有没有哪个组愿意接纳荣芬芳的？我跟你们讲话呢。有没有哪个组愿意接纳荣芬芳的？老师，我哪个组都不跟，我就一个人，挺好。我刚才已经说了，每个组至少要两人以上。我再最后问一遍，有没有哪个组愿意接纳荣芬芳的？为什么？你们能告诉我为什么吗？荣芬芳同学到底做了什么对不起你们的事，让你们这么对待她？如此不加辨别、不加思考，统一行动，用你们的集体力量去打击她。你们想一想，你们都是学师范的，将来都是要当老师的，你们这么冷漠无情，将来怎么去教育你们的学生？我为你们的集体行为感到悲哀。我为当你们的辅导员感到羞耻。周老师，我跟荣芬芳一组。宋岩，我谢谢你。同学们，今天荣芬芳的外婆来学校把我骂了一顿，骂得好，她把我骂醒了。一个没念过多少书的老人，竟然比我们这些读师范的还懂得教育。最令我感动的是他的爱和包容。现在，我请你们都摘掉你们的有色眼镜，好好的想一想。荣芬芳同学到底是一个什么样的人？我就不相信，你们难道忘了那个整天为你们提水打饭、为你们洗衣缝被、为你们呐喊助威、那个热情似火的荣芬芳了吗？你们都忘了吗？现在我提议，用热烈的掌声来表达我们对荣芬芳同学的歉意大学上的还给光荣了，怎么着，把我给忘了？你什么事儿啊？给。这。我借我你九十块钱，还了你五块，这是八十五，齐了。不是已经抵掉了吗？我是那么爱占小便宜的人吗？我当时实在是太困难，这两天走了走穴，挣了点钱，咱们亲兄弟明算账。嗯，那谢谢啊，我先走了。真的，上哪儿去啊？我急着去上自修。你急着去上厕所，又关我什么事儿啊？你躲谁呢？音乐，咱们不是已经答应你妈了吗？答应她什么了？答应她不再来往了呀。你是不是上一大学把脑袋给上傻了？那不是当初就是照顾她情绪，糊弄糊弄算了吗？你还真打算一辈子不见我们？你别忘了，你答应过我，要跟我做一辈子哥们的，你不能单方面毁约啊。
那那你是要跟阿姨对着干啊？不让她知道不就完了吗？那不行，那我做不到。我答应过她，我要说到做到。要是骗她的话，我心里我对不起她。你傻成这样，怎么能活到现在呢？你你把那八十五年还给我吧。你不是你还我的吗？我怕你这智商把我那钱给赚傻了。你才傻呢！你傻，你傻，你傻！林月，哎，你说我们俩谁傻？你行了，你别在这犯傻了你。文芳，我正要找你呢。你现在有时间吗？我想和你聊聊。那我们去那边吧。哎，这没你事儿。那怎么就没我事儿了？来，坐吧。周老师把你最近碰到的事情都跟我讲了。说实话，我听了以后，心里挺复杂的。这一段时间我一直都很忙，当然也是因为答应过我妈妈，所以，我一直都没来找过你。我想你不来找我，也是因为这个原因。芬芳，你能考上大学，我心里特别高兴。你知道为什么我不断的在鼓励你，要坚强，要自强不息吗？知道，因为我笨。因为我在你身上看到了我自己的影子，我发现我们两个人的内心有很多地方是很相同的，都很孤独，都很敏感，我们的生活都缺了一个角，我们的人生都是不完美的。你小的时候没了妈妈，我小的时候没了爸爸。对不起，那都是因为我。不，那跟你没关系。我想跟你说的是，我很明白，你那个父亲，在你心里，一直是一个结，一把刀，一个会让你一辈子都抬不起头来的阴影。我今天来找你，就是想认真的告诉你，你父亲是你父亲，你是你自己，不管这个人现在是活着还是死了，他所做的一切，都与你无关。这个沉重的包袱，不应该由你来背，你明白吗？芬芳，我还想告诉你一个真理。其实，在这个世界上，不光是你和我的生活缺了一个角，在这个世界上，每一个人的人生都是不完美的。我们只有坦然的去接受这些缺憾和瑕疵，我们才有力量去对抗这些缺憾和瑕疵。我说这些，你，你明白我的意思吗？我明白，我都明白了。林超哥，进校这段时间，我天天都咋咋呼呼、嘻嘻哈哈的，可是我每天都过得特别自卑。但是今天，周老师和你把我心里所有的疙瘩都解开了，压在我身上的石头也搬走了，还有宋妍，她那么仗义，我觉得。周围到处都是好人，这个世界太温暖了。你这么说，我太欣慰了。今天真是没白来。芬芳，你记着啊，虽然我对我妈妈有过承诺，不再跟你见面，但是如果你遇到任何困难，千万别自己闷着，尽管来找我。请把我枯死的思想向世界吹落，让它像枯叶一样，促成新的生命。哦，请听从这一篇符咒式的情歌，就把我的话语像是灰烬和火星，从还未熄灭的炉火向人间播散，让预言的喇叭通过我的嘴唇，把昏睡的大地。唤醒吧，西风啊！如果冬天来了，春天还会远吗？
别哭了、啊！哎呀，你吓死我了！你这么读西风颂，你不怕雪来诈尸啊？你戴上围巾，你就文艺青年了。我愿意。正好你是搞艺术的，你帮我听听。我想参加我们戏里的诗朗诵比赛。行了，有比这更重要的事儿。那边有只小白狗让车给撞了，没人管。真的？咱去看看去吧。赶紧啊！这边。哎，那那你往这边指干嘛呀你？哎，别跑了，就这儿。那小白狗呢？走了。上哪儿去了？玩去了。你不说它被撞了吗？撞了又不能跑吗？把行李拿去，我搁它。你怎么总骗我呀？因为你傻呀！你才傻呢！快点啊！今天怎么欺负我？什么东西？有点东西。哎呦！快点，快快快！别磨磨唧唧的。有那么沉吗？你记着啊，他是肯干，就是你的特长。作为一个女孩，没有特长，你以后哪找得着男人？哎，行了你。那个林月，我就不上去了。这东西你自己拿上去吧。这么多东西，我哪拿得上去啊？你可真行。哎，忙着呢。哎，林月，你你怎么来了？哎呀，我吗？待会儿我跟你解释啊。干什么呢你？小哥，快点！哎，哎，哎呦，芬芳来了，把床给我铺好。林超哥，哎，这到底是你的东西还是林超哥的东西啊？我承认，你再次被骗。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，铺着。别别别别别别动！林月，你到底在搞什么名堂？你继续铺，来，我跟你解释，你们学校呢？成立了一个艺术系，要组一乐队，参加大学生艺术节，缺一主唱，死去吧！非得要叫我来，我这使劲推也推不掉。我想呢，这段时间排练肯定很密集，对吧？两头跑，我又觉得太累，那我就先下榻到你这儿。看你这意思，不像是临时啊！这大包小包的，你是打算常住啊？不会，不会，不会，不会，你放心。你甭甭管了，他行，起。搞什么呢你？你报复我？谁报复你啊？林月，行了你，人家又不是故意的。好，我先原谅你。你放心，艺术节一结束，我马上就撤。这种事情以后提前打招呼啊，不许搞突然袭击。你住在这儿可以，但是有一点，你自己要自觉。我在写论文呢，没有时间盯着你，不许把我的寝室变成你的狗窝，大哥。你别白吃枣还先胡大啊！我在你这儿不白住，以后你的寝室卫生还有脏衣服，我都包了。完事儿了？啊？那你赶紧买洗衣粉去啊！还洗衣服啊？是啊。行，你论吧。阿黑门尼德。庄智王权的阶级支柱，自己这事儿都忙不过来呢，还帮着洗衣服。